അമാവാസ്യ നാള് ദുഷ്ടശക്തികൾക്ക് യാഥേഷ്ടം വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ സ്വതന്ത്രമുള്ള സമയം ഇലഞ്ഞിദേശം ഇരുട്ടാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചീവിടുകളുടെ ശബ്ദമൊഴിച്ചാൽ ആ പ്രദേശമാകം നിശബ്ദതയിൽ മുങ്ങിത്താന്നിരിക്കുന്നു കുറച്ചകലെയായി വനപാതയിലൂടെ ഇല്ലശ്ശേരി മനയിലെ കാര്യസ്ഥൻ രാഘവൻ വയറ്റാട്ടിയായ അമ്മിണിയമ്മയും കൊണ്ട് ഇല്ലശ്ശേരി മന ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു രാഘവന്റെ കൈക്കലെ തീപന്തത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവിടെ മാകം പടർന്നിരുന്ന കൂരിരുട്ടിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പോകുന്ന പാതയ്ക്ക് വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു രാത്രിയുടെ രണ്ടായാമം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേഗം നടക്കമ്മിണിയമ്മേ ഇപ്പോൾ തന്നെ വൈകിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഘവൻ വേഗം നടന്നു ഈ നാട്ടിൻ്റെ വിധി അത് നേർത്തെ എഴുതി വച്ചതാ അതാർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അമ്മിണിയമ്മ മെല്ലെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതൊന്നും രാഘവൻ കേട്ടതേയില്ല ഇതേ സമയം ഇല്ലശ്ശേരി മനയിൽ തമ്പ്രാ നേരം വൈകുന്നു തമ്പുരാട്ടിക്ക് പേറ്റു നോവ് കോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു മൊഴിപ്പിക്കാതെ കൈകൂപ്പി തലതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇല്ലത്തെ ബാല്യക്കാരി സുഗന്ധി ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്കും നീലിമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ വേദന കൊണ്ടുള്ള നിലവിളി ഇല്ലത്തെ ആകമാനം പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചിരുന്നു നാഗത്തറയിലെ സർപ്പങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന ആപത്തിനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുപോലെ ഇല്ലശ്ശേരി മനയ്ക്ക് ചുറ്റും കാവൽ നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇലഞ്ഞിദേശമാകെ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശി പ്രകൃതി ശോഭിച്ചു തുടങ്ങി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുവാൻ തുടങ്ങി നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ ഭയം കൊണ്ട് മുറവിളി കൂട്ടി ഇല്ലത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽ കടന്ന് കാര്യസ്ഥൻ രാഘവനും അമ്മിണിയമ്മയും എത്തിയിരുന്നു അവരെ കണ്ടതോടെ ഇല്ലശ്ശേരി മനയിലെ കാരണവരായ ചിത്തൻ തമ്പുരാന് ആശ്വാസമായി എന്താ രാഘവ എത്ര നേരമോ അമ്മിണിയമ്മയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട തമ്പുരാൻ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും പേമാരിയും ഇടിവെട്ടും അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ വല്ല വിധേനയാ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് ഇല്ലത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്നും നീലിമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ വേദന കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിൽ ഉയർന്നു ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം അമ്മിണിയമ്മ വേഗം ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ അനുവാദത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഇല്ലത്തിനകത്തേക്ക് നടന്നു അപ്പോഴേക്കും തമ്പുരാൻ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് കാര്യസ്ഥൻ രാഘവനും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു സമയം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു പുറത്ത് മഴ ശക്തമായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ രാഘവ ഇത് എല്ലാം നിമിത്തമാണല്ലോ എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം മുഖത്തെ വേർപ്പ് തുള്ളികൾ തുടച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ ഇത് ചോദിച്ചത് അടിയൻ അടിയൻ ഒരു കാര്യം ഉണർത്തിച്ചാൽ തമ്പുരാന് ദേഷ്യം വരുവോ തലതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് രാഘവൻ ചോദിച്ചു എന്താ രാഘവ ഒരു മുഖവര പറയാനുള്ളത് പറയ അത് അത് തമ്പുരാനെ സുഭദ്രയുടെ മരണം പിന്നെ നാണുവിൻ്റെ ആത്മഹത്യയും ഈ നാടിനും ഇല്ലത്തിനും നാശം വിതയ്ക്കുമെന്നല്ലേ അന്ന് ശേഷാദ്രി തിരുമേനി കവിടെ നിരത്തി പറഞ്ഞത് രാഘവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ മനസ്സിലെ കോണുകളിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഓർമ്മകൾക്ക് ജീവൻ വെച്ചു തുടങ്ങി അന്നുണ്ടായ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ മനസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി രാഘവ രണ്ടാതിരിക്ക ശുഭൻ തനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ പറയാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ മുഖത്തുകൂടി ഒരേ നേരം ഭയവും കോപവും ചേർന്ന ഒരു ഭാവം നയിലിക്കുന്നത് കാര്യസ്ഥൻ രാഘവൻ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല പതിയെ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ തൻ്റെ ചാരുകസരയിൽ പോയിരുന്ന് പുറത്ത് തകൃതിയിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മഴയെ നോക്കി അന്ന് നടന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതേ സമയം ഇല്ലത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കുളമാകെ ഇളകി മറയുവാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് കുളത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു രൂപം പതിയെ ഉയർന്നു വന്നു ഈ കാഴ്ച കണ്ട ആ കുളത്തിലെ മീനുകളും തവളകളും പേടികൊണ്ട് പൊത്തിലും കുളത്തിനുള്ളിൽ വളരുന്ന പായലുകൾക്കിടയിലും പോയി ഒളിച്ചു ആ ഭീകര രൂപം 
ഉറക്കെ അട്ടഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ അട്ടഹാസത്തിൽ പ്രകൃതി പോലും വിറങ്ങലിച്ചു പതിയെ ആ രൂപം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒഴുകി ഒഴുകി കുളപ്പടയിലെത്തി അല്പസമയം അവിടെ നിന്നു അപ്പോഴേക്കും മഴ ശമിച്ചിരുന്നു എങ്ങും അന്ധകാരം മാത്രം അമ്മണിയമ്മയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇല്ലത്തെ ബാല്യക്കാരി സുഗന്ധിനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം ശേഖരിക്കാനായി റാന്തലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുളം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു വരികയായിരുന്നു കള്ളത്തള്ള ഈ ഇരുട്ടത്ത് തന്നെ എന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ കിണച്ചിലെ വെള്ളം പോരാ അവർക്ക് ആ കിളവിക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പം തുടങ്ങിയ ചൊറിച്ചല അത് കാണാതിരിക്കൂ ഞാൻ നീലിമ തമ്പുരാട്ടിയേക്കാലും സുന്ദരിയല്ലേ ചിത്തൻ തമ്പുരാന് എന്നെ ഒരു നോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് സുഗന്ധി കുളക്കടവിലെ പടിവാതിൽ കടന്നിരുന്നു ചെറുതായി കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കാറ്റിൽ കൂടി പാരിജാത പുഷ്പത്തിന്റെ സുഗന്ധവും അവിടെ മാകം പരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ എന്ത് മണമായി കാറ്റിന് നല്ല പാരിജാതം പൂ പൂത്തതിൻ്റെ മണം കുളത്തിൻ്റെ പല വശങ്ങളിലായി വെള്ള നിറത്തിൽ കുല കുലയായി വിരിഞ്ഞു വരുന്ന പാരിജാത പുഷ്പങ്ങളെ പൂർണ്ണ അന്ധകാരത്തിലും സുഗന്ധിയുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പതി ശരീരമാകം കുളിരണിയുന്നതായി സുഗന്ധിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അയ്യോ എന്തൊരു തണുപ്പാ ഇവിടെ വല്ല ഗന്ധർവന്മാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആവൂ എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഗന്ധി റാന്തലും വെള്ളമെടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന പീയാണ പാത്രവും പടിയിൽ വച്ച ശേഷം കുളത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാലു നീട്ടി കുറച്ചു നേരം എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു സമയം പതിയെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു സുഗന്ധി എന്ന് പുറകിൽ നിന്നും ആരോ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് സുഗന്ധി കണ്ണു തുറന്നത് തൊട്ടു പുറകിലായിരിക്കുന്ന ചിത്തൻ തമ്പുരാനെ റാന്തലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ട സുഗന്ധി ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നുപോയി അയ്യോ പൊന്നു തമ്പുരാനോ അടിയനോട് മാപ്പാക്കണം അമ്മിണി അമ്മ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ എന്നെ കുളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ നേരിയ ഭയത്തോടെയാണ് സുഗന്ധി ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ചുറ്റും ചീവിടുകളുടെ ശബ്ദം മാത്രം അതിനെന്താ നീ പേടിക്കണേ അവിടെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കണ്ട് അല്പമൊന്ന് അമ്പരുന്നെങ്കിലും സുഗന്ധി പുറമെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ പടിയിലിരുന്നത് ഞാൻ നനയ്ക്കുന്നത് ഇല്ലത്തൊരു പുതിയ തമ്പുരാട്ടിയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നാലോ എന്ന് സുഗന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ചെറുതായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മൂളുക മാത്രമാണ് സുഗന്ധി ചെയ്തത് അപ്പോഴും അവിടെ മാകം പാരിജാതകത്തിൻ്റെ മണം തളം കെട്ടി നിന്നു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ എഴുന്നേറ്റ് പതിയെ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുളത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആമ്പൽ പുഷ്പം ലക്ഷ്യമാക്കി നീന്തി ഇതെല്ലാം കൗതുകത്തോടെ സുഗന്ധി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ തമ്പ്രാൻ എന്ത് കാട്ടുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടെ അപ്പോഴേക്കും ഇല്ലത്തിൽ നിന്ന് നീലിമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ പേറ്റുനോവിൻ്റെ വേദനയോടുള്ള നിലവിളിക്കും ശക്തി പ്രാപിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ കുളത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന രക്തവർണത്തിലുള്ള ആമ്പൽ പുഷ്പത്തിനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് സുഗന്ധിയുടെ നേർക്ക് നോക്കി സുഗന്ധി എങ്ങ് വരിക ഈ ആമ്പൽ പൂവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു ഇതു കേട്ട് തെല്ലൊരമ്പരപ്പോടെ സുഗന്ധി മെല്ലെ എണീറ്റു തമ്പ്രാൻ്റെ ആജ്ഞയാണ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജീവനോടെ നാളെ ആരും കാണില്ലെന്ന് സുഗന്ധിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഗന്ധി രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പതിയെ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും തമ്പ്രാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീന്തുകയും ചെയ്തു ഇതേ സമയം ഇല്ലത്തിൽ ചിത്തൻ തമ്പുരാന് ഒരു മനസമാധാനവും കിട്ടാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയായിരുന്നു തമ്പുരാന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും കൊണ്ട് രാഘവനും തമ്പുരാന്റെ തൊട്ടു പിറകെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കരയാതെ തമ്പുരാട്ടി ഈ അമ്മിണി അമ്മ കൂടെ ഇല്ലേ തമ്പുരാട്ടിക്കും കുഞ്ഞിനും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നീലിമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ തലയിൽ വാത്സല്യത്തോടെ തലോടിക്കൊണ്ട് അമ്മണിയമ്മ ഇത് പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണെവിടെ പൊരിക്ക ഇത്ര നേരം വേണം വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ സുഗന്ധിയെ കാണാൻ അമ്മണിയമ്മ പിറുപുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നു രാത്രിയുടെ രണ്ടാം രാമം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പുറത്ത് 
ചെറുതായി ചാറ്റൽ മഴയും പെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി കുളത്തിലൂടെ മെല്ലെ തമ്പുരാനെയും ലക്ഷ്യമാക്കി സുഗന്ധി നീന്തുകയായിരുന്നു ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൂടി നീന്തുന്ന സുഗന്ധിയുടെ ശരീരം ചെറുതായി വിറങ്ങലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തമ്പുരാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയ സുഗന്ധി വശ്യമായി തമ്പുരാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ സുഗന്ധിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു ബലിഷ്ടമായ ആ ആലിംഗനത്തിൽ സുഗന്ധി ഒരു ചെറു പുഷ്പത്തെ പോലെ പറ്റിച്ചേർന്നു നിന്നു നായ്ക്കൾ കൂട്ടമായി ഓരിടുവാൻ തുടങ്ങി ചീവിടുകളുടെ ശബ്ദം നിലച്ചിരിക്കുന്നു മെല്ലെ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ തൻ്റെ ആലിംഗനം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ സുഗന്ധിക്ക് നേരിയ ശ്വാസമുട്ടലും അനുഭവപ്പെട്ടു അടുത്ത നിമിഷം കുളക്കടവിൻ്റെ അടുത്തായി ഒരു മിന്നൽ വന്നു പതിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ സുഗന്ധി കണ്ട കാഴ്ച വളരെ ഭീകരമായിരുന്നു തന്നെ ആലിഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്ത്രീ രൂപം നൽകുന്നു പാറിപ്പറക്കുന്ന മുടികൾക്കിടയിൽ കൂടി രക്തവർണത്തിലുള്ള കൃഷ്ണമണികൾ തന്നെ തന്നെ വന്യമായി നോക്കുന്നത് കണ്ട സുഗന്ധി ആലിലെ പോലെ വിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി അഴുകിയ മാംസത്തിൻ്റെ മണം അവിടെ മാകം പരന്നിരുന്നു ഒന്നുറക്കെ കരയുവാൻ ശ്രമിച്ച സുഗന്ധിയുടെ ശബ്ദം ഭയത്താൽ കാണ്ടത്തിൻ്റെ എവിടെയോ തങ്ങി നിന്നു ഒരുപാട് കാലമായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു എൻ്റെ ചൊടു രക്തത്തിൻ്റെ മണം എന്നെ എന്നെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ രൂപം സുഗന്ധിയുടെ കഴുത്തിൽ തൻ്റെ കൂർത്ത കൊമ്പല്ലുകൾ താഴ്ത്തി അപ്പോഴും സുഗന്ധിയുടെ ശരീരം വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെല്ലെ അവളുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണികൾ വെള്ളം നിറത്തിലാവുകയും ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി ഒരു സർപ്പം ദ്രമിഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ ആ സ്ത്രീ രൂപം സുഗന്ധിയുടെ കഴുത്തിൽ ദ്രമിഷ്ടകൾ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ നിന്നും ചുടു രക്തവും പുറത്തേക്ക് ചീറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പതിയെ സുഗന്ധിയുടെ ശരീരത്തെയും കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ രൂപം കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു എല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കുന്നു ചാറ്റൽ മഴ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങും നിശബ്ദത മാത്രം അല്പസമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നെൽ രൂപ പതിയെ കുളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചവിട്ടുപടിയിൽ വച്ചിരുന്ന റാന്തന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ നെൽ രൂപം തെളിഞ്ഞു വരുവാൻ തുടങ്ങി അത് സുഗന്ധിയായിരുന്നു എന്നാൽ അവളുടെ കൃഷ്ണമണിക്ക് ഇപ്പോഴും രക്തത്തിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറമായിരുന്നു റാന്തലിൻ്റെ അടുത്ത് വച്ചിരുന്ന പിയാണം എടുത്ത് കുളത്തിലെ വെള്ളവും എടുത്തുകൊണ്ട് സുഗന്ധി എല്ലാം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു അപ്പോഴും അവളുടെ മുഖത്തൊരു വന്യമായ ചിരി നേളിച്ചിരുന്നു രാഘവ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ മനസ്സിനൊരു ആവലാതി എന്തോ ഒരു വലിയ ആപത്ത് വരാനിരിക്കുന്നത് പോലെ തെല്ലൊരു ശംഖയോടെയാണ് ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഇല്ല തമ്പുരാനെ അത് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും കാര്യസ്ഥൻ രാഘവൻ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പുറത്ത് എടിനാദം മുഴങ്ങി കേട്ടു ദൂരെ നിന്നും ഒരു റാന്തൽ വെളിച്ചം അടുത്തു വരുന്നത് രാഘവൻ കണ്ടിരുന്നു തമ്പുരാനെ ആരാ അത് വരുന്നത് അതും ഈ ഒരു അസമയത്ത് ഇത് കേട്ട തമ്പുരാനും പ്രകാശം പരക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ആ വെളിച്ചം ഇല്ലം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് വരുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതേ സമയം പുല്ലാണി മലയിലെ പൂജാമുറിയിൽ ധ്യാനത്തിലായിരുന്ന ദേവാനന്ദ തിരുമേനി പെട്ടെന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഘ്നങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇല്ലശ്ശേരി മനയ്ക്കും ഇലഞ്ഞു ദേശത്തിനും ആപത്ത് ദേവാനന്ദ തിരുമിനിയുടെ ആദരങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചു സാവിത്രിയെ സാവിത്രിയെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ വൈകിയാൽ ദൈവമേ ഇല്ലശ്ശേരി മനയിൽ ഇനി ആരും ജീവനോടുണ്ടാകില്ല ഇതും പറഞ്ഞ് തിരുമേനി തിരക്കിട്ടുകൊണ്ട് ഉമ്മറത്ത് വച്ചിരുന്ന പാണ്ഡവും ചുമലിൽ തൂക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്നു കാറ്റ് ശക്തമായി വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ദേവാനന്ദ തിരുമേനി ഇല്ലശ്ശേരി മനൻ ലക്ഷ്യമാക്കി വേഗം നടന്നു ആ റാന്തൽ വെളിച്ചം ഇല്ലശ്ശേരി മനയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നു നിന്നു ആരാത് ആരാണെന്ന് പറയ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ ചോദിച്ചു ഞാനാ തമ്പുരാ സുഗന്ധി കുളത്തിലെ വെള്ളമെടുക്കണമെന്ന് അമ്മണിയമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു 
അതെടുക്കാൻ പോയതാ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഗന്ധി ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു മഴവെള്ളത്താൽ നനഞ്ഞ സുഗന്ധിയുടെ ശരീരവും കണ്ണിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന കൺമഷിയും അതിരങ്ങളുടെ രക്തവർണമായ ചുവപ്പും നനഞ്ഞു കുതിർന്ന കാർക്കൂന്തലുകളും എല്ലാം ചേർന്ന് സുഗന്ധിയെ ഒരു യക്ഷിണി കണക്കെയാണ് ചിത്തൻ തമ്പുരാന് തോന്നിച്ചത് അല്പസമയത്തേക്ക് എല്ലാം മറന്ന ചിത്തൻ തമ്പുരാനും രാഘവനും സുഗന്ധിയെ നോക്കി അവളുടെ സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തമ്പ്ര സമയം വൈകിരിക്കുന്നു ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളവും കൊണ്ട് ഈ ഉള്ളവൾ അകത്തു പൊയ്ക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മിണിയമ്മ വഴക്കു പറയും തല താഴ്ത്തി മുഖത്ത് നാണം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സുഗന്ധി ഇത് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സമയം കൂടി അവളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെന്നും പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവളെ തൻ്റെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തു പക്ഷേ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ അല്പം കുണ്ഠിതത്തോടെയാണെങ്കിലും അവൾക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അനുവാദം തമ്പുരാൻ കൊടുത്തു സുഗന്ധി അകത്തളത്തിലേക്ക് പോയി മറയുന്നത് വരെ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ അവളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അഥവാ അവളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് കണ്ട രാഘവൻ അവൾക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴാ തമ്പുറ ഒരു കള്ളച്ചിരി പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രാഘവൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അത് ശരി തന്ന രീതിയിൽ തമ്പുരാനും ഒന്ന് മോടി മറ്റൊരിടത്ത് ദേവാനന്ദ തിരുമിനി കാറ്റിനെയും മഴയും വകവയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടത്തം നിർത്തി മുന്നിലുള്ള കാഴ്ച കണ്ട് ദേവാനന്ദ തിരുമേനി ഞെട്ടിത്തെരിച്ചെന്നു പോയി മുന്നിലൂടെ അതാ കുത്തിയൊഴുകുന്ന കൂവാത്തിപ്പുഴ ആ പുഴ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മരണം നിശ്ചയം എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ദേവാനന്ദ തിരുമേനി ഒരു ശില കണക്കി അവിടെ നിന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ കാക്കകൾ ആ രാത്രിയിലും ചിലച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് രക്തത്തിൻ്റെ ചുവപ്പായിരുന്നു ദേവേ എൻ്റെ മകളുടെ ജീവൻ ആ ചിത്തനെ എൻ്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് നോം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചിത്തൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദുഷ്ടത്തരങ്ങൾക്കും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് ജീവിക്കുക അല്ലാതെ തനിക്ക് വേറെ മാർഗമില്ലല്ലോ നിസ്സഹനായ ഒരച്ഛൻ്റെ രോദനം അത് കണ്ണീരായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ ശബ്ദം ദേവാനന്ദ തിരുമേനിയുടെ മനസ്സിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം വന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ ചുറ്റുപാടും നോക്കി അപ്പോഴാണ് അകലെയായി ഒരു കറുത്ത രൂപം നിൽക്കുന്നത് തിരുമേനി കണ്ടത് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ആ രൂപം തനിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് ആ ഇരുണ്ട രൂപം അടുത്തേക്ക് എത്തും തോറും ഒരു അഴുകിയ മാംസത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം അവിടെ മാകെ പരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ദുഷ്ടശക്തിക്ക് ദേവാനന്ദ തിരുമേനി അപായപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും ഒരു രക്ഷാവലയം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ രക്ഷാവലയത്തെ ആ ഭീകരസത്വം എത്ര വട്ടം ഭേദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആ രക്ഷാവലയം ശക്തി പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് പിടഞ്ഞു വഴിയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറക്കല്ലിന്റെ മേൽ തിരുമേനി ഇരുന്നു ആ മുഖത്ത് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ക്ഷീണവും മകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തുള്ള ആവലാദിയുമായിരുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കർക്കിട മാസം ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് ഇലഞ്ഞി ദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറിയവരാണ് നാണവും മകളായ സുഭദ്രയും ഒരു ജോലിക്കായി അമ്പതിനോടടുത്തുള്ള പ്രായമുള്ള നാണവും ഈ ദേശമാകെ മലഞ്ഞു അവസാനം ചെന്നെത്തിയത് ഇല്ലശ്ശേരി മനയിലെ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ മുന്നിൽ വൃദ്ധനായ ഇയാളെ പണിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുകൻ നോട്ടം നാണുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മകളായ സുഭദ്രയിലേക്കായിരുന്നു ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത ശരീരപ്രകൃതം പുറത്തേക്ക് ചെറുതായി ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ആ പനിനീർപ്പൂ പോലത്തെ അതരങ്ങൾ സുഭദ്രയുടെ സൗന്ദര്യം ചിത്തൻ തമ്പുരാനെ മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നാണുവിനെ 
തൊടിയിലെ ജോലിക്കായി നിയമിക്കുകയും സുഭദ്രയ്ക്ക് ഇല്ലത്തിന്റെ ബാല്യക്കാരിയുടെ ജോലി നൽകുകയും ചെയ്തു സമയങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒരിക്കൽ ഇല്ലത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കുളത്തിൽ വച്ച് തക്കത്തിന് കിട്ടിയ സുഭദ്രയെ ചിത്തം തമ്പുരാൻ തൻ്റെ അധികാര ബലത്താലും അച്ഛനെ കൊന്നുകളയുമെന്ന ഭീഷണിയാലും തൻ്റെ വരുതിയിൽ വരുത്തുകയും മനസ്സിലെ പൈശാചിക ആഗ്രഹങ്ങൾ അവളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ മൃഗത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് കരയുവാൻ പോലും ആവാതെ ഒരു ജീവച്ഛവമായി നിന്നുകൊടുക്കാൻ മാത്രമേ സുഭദ്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഇല്ലത്തെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന രാഘവനായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതൊരു ദിനകൃത്യമായി ചിത്തം തമ്പുരാൻ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുട്ടടഞ്ഞ മുറികളിലും തൊടിയിലും സ്ഥലവും സമയവും നോക്കാതെ ചിത്തൻ എന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ ഇരയായി സുഭദ്ര മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാതെ സുഭദ്ര എല്ലാം അടക്കി വെച്ചു കുളത്തിലെ ആമ്പൽ പൂക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു അവൾക്ക് കൂട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ പുല്ലാണിമനയിലെ ദേവാനന്ദ തിരുമേനിയുടെ മകളായ നീലിമ തമ്പുരാട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ സ്വഭാവം നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന ദേവാനന്ദ തിരുമേനി ഈ ബന്ധത്തെ എതിർത്തിട്ട് പോലും ഇത്രയും വർഷം തന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കി അച്ഛൻ തിരുമേനിയെ വകവയ്ക്കാതെ ചിത്തൻ തമ്പുരാനെ നീലിമ തമ്പുരാട്ടി വേലി കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്ന് ആകെ തകർന്നു പോയ ദേവാനന്ദ തിരുമേനി ഇനി തനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മകൾ ഇല്ല എന്നൊരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു സമയങ്ങൾ കടന്നുപോയി ആ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു സുഭദ്ര ഗർഭിണിയാണെന്ന് ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു ബാല്യക്കാരിയുമായുള്ള ബന്ധം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞാൽ താൻ പിന്നെ ജീവനോടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നതായിരുന്നു ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ പക്ഷം എത്ര തങ്ക നാണയങ്ങളും വേണമെങ്കിലും തരാമെന്നും എത്രയും വേഗം ഈ ദേശം വിട്ടുപോകണമെന്നായിരുന്നു ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ ആവശ്യകത പക്ഷേ ഇത് സുഭദ്ര നിരസിക്കുകയും തന്നെ വേലി കഴിക്കണമെന്നും തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഈ ഇല്ലത്ത് തന്നെ വളരണമെന്നുമായിരുന്നു സുഭദ്രയുടെ ആവശ്യം ഒരുപക്ഷെ ഇത് വല്ലതും നീലിമ തമ്പുരാട്ടി അറിഞ്ഞാൽ തമ്പുരാനുമായുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെയും ചൊല്ലി നാട്ടുകൂട്ടം കൂടുകയും അതിൻ്റെ തലവനായ ദേവാനന്ദ തിരുമേനി ഉറപ്പായും തനിക്ക് ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച് ഊര് വിളക്കുകയും ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാലം രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ച താൻ മറ്റൊരു ദേശത്ത് ജോലിക്കാരനെ പോലെ ജീവിക്കുകയും വേണം എന്നീ നൂറായിരം ചിന്തകൾ തമ്പുരാന്റെ മനസ്സിലുടലെടുത്തു ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ കാര്യസ്ഥൻ രാഘവൻ ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ അന്ന് രാത്രി തഞ്ചത്തിൽ സുഭദ്രയോട് ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തോ പറയാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് സുഭദ്രയെ രാഘവൻ ആരും കാണാതെ ഇല്ലത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കുളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതൊരു അമാവാസ രാത്രിയായിരുന്നു എങ്ങും കൂരിയിട്ടു മാത്രം തൻ്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച റാന്തലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൂരെ ഒരു പടിയിലായി കുളത്തിന് അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്തം തമ്പുരാനെ സുഭദ്ര കണ്ടു അവളുടെ മനസ്സിൽ അലതല്ലിയ എല്ലാ ശംഖകളും മാഞ്ഞതുപോലെ സുഭദ്രയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒട്ടും സമയം കളയാതെ സുഭദ്ര ചിത്രം തമ്പുരാൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുകയും അടുത്തെത്തിയ ശേഷം അവൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കുളത്തിലെ ആമ്പൽ പൂക്കളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സമയങ്ങൾ കടന്നുപോയി എങ്ങും ചീവിടുകളുടെ ശബ്ദം മാത്രം കാറ്റ് പതിയെ വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്ന് ആരാഞ്ഞ സുഭദ്രയും കൊണ്ട് ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടോളം മാത്രമാണ് കുളത്തിലെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നത് സുഭദ്ര ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ ചിത്തൻ തമ്പുരാനോടൊപ്പം കുളത്തിലെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് കൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മധ്യഭാഗത്തെത്തിയ സുഭദ്രയെ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ ആലിംഗനം ചെയ്തു സുഭദ്ര ഇടത് നെഞ്ചിൽ കാതുകൾ ചേർത്ത് ആ ആലിംഗനത്തെ ആവോളം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പതിയെ തമ്പുരാന്റെ വലത് കൈ സുഭദ്രയുടെ ശരീരമാസകലം തഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് ഒരു ഇടിമുഴങ്ങി അടുത്ത നിമിഷം ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ ശക്തമായ രണ്ട് കൈപ്പത്തുകൾ സുഭദ്രയുടെ കാണ്ടത്തിലമർന്നു അപ്പോഴാണ് താൻ ചതിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് സുഭദ്ര മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരിറ്റ് ശ്വാസത്തിനായി അവൾ നന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പലവട്ടം കുതറി മാറുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചിത്തൻ്റെ ബലിഷ്ടമായ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ സുഭദ്രയുടെ കഴുത്തിലെ ഓരോ ഞരമ്
അതിനെ തുടർന്ന് സുഭദ്ര മരണമടയുകയും ചെയ്തു എല്ലാം ശാന്തമായി ദൂരെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന രാഘവൻ വേഗം തന്നെ ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു തമ്പ്രാ എല്ലാം എല്ലാം വിചാരിച്ചു പോലെ തന്നെ നടന്നു അതാ അവിടെ ആ കുളത്തിൻ്റെ ആ ആമ്പലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ആ ഭാഗത്തായിട്ടാ കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കണേ രാത്രിയുടെ മൂന്നാം യാമം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇല്ലത്തെ ബാല്യക്കാരികളെ നേരാടാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും വേഗം ഈ പിഴച്ചവളെ ആ കുഴിയിലിട്ട് മൂടണം നാളെ എല്ലാവരും ഉറക്കമുണരുമ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഇല്ലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞ സുഭദ്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളായിരിക്കണം ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ ഒന്ന് മൂളുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് രാഘവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി അപ്പോഴും ഒരു മാനസിക രോഗിയെ കണക്ക് ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ സുഭദ്രയുടെ മൃതദേഹത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒട്ടും സമയം കളയാതെ രാഘവൻ വേഗം തന്നെ സുഭദ്രയുടെ ശരീരത്തെ കുളത്തിലൂടെ വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഴിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പോഴാണ് രാഘവൻ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം കണ്ടത് സുഭദ്രയുടെ കൈകൾ ചെറുതായി അനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെല്ലെ അവൾ കണ്ണുകൾ തുറന്നു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നേൽ രൂപത്തെ സുഭദ്രയ്ക്ക് വേഗം മനസ്സിലായി കുറച്ചു നേരം എന്തോ ചിന്തിച്ച ശേഷം ആ മനുഷ്യമൃഗം ഗർഭിണിയായ സുഭദ്രയുടെ കഴുത്തിൽ തന്റെ ഇടതുകാല് കൊണ്ട് അമർത്തി അതോടെ ശേഷിച്ചിരുന്ന അവസാന തരി ജീവനും സുഭദ്രയിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നു രാഘവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുഭദ്രയെ കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു അതിനുശേഷം ഇല്ലത്ത് നിന്നും ആരും കാണാതെ മോഷ്ടിച്ച സ്വർണാഭരണവും ആ കുഴിയിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം മണ്ണിട്ട് മൂടുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു അമാവാസ രാത്രി സുഭദ്രയുടെ മരണത്തിന് സാക്ഷിയായി കുളത്തിലെ ജലം മെല്ലെ ഉയരുവാൻ തുടങ്ങി സുഭദ്രയെ കുഴിച്ചു മൂടിയ കുളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു ആമ്പൽ പൂ വിരിയുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ മറ്റു ആമ്പൽ പൂക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് രക്തത്തിന്റെ ചുവപ്പ് നിറമായിരുന്നു ആ ആമ്പൽ പൂവിനുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും പച്ച മാംസത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ ചിത്തം തമ്പുരാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഒരു ദുസ്വപ്നം കണ്ടതിന്റെ എല്ലാ പിടിമുറുക്കവും ആ മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് വച്ചിരുന്ന മുണ്ടെടുത്ത് ചിത്തം തമ്പുരാൻ മുഖത്ത് പടർന്നിരുന്ന വേർപ്പ് തുള്ളികൾ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ തുടങ്ങി താനെന്താ ഇപ്പോ കണ്ടത് അന്ന് നടന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒന്നുമിടാതെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് സ്വപ്നമായിരുന്നു അതോ ആരോ തന്നെ ഉണർത്തിച്ചതോ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ ഇല്ലത്തിന് എന്തോ ദോഷം വരുവാൻ പോകുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പുറപുറത്തുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരവേശത്തോടെ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്തായിരുന്നു ഉമ്മറപ്പടിയിൽ സുഹനിദ്രയിൽ ആണ്ടുപോയ രാഘവനെ ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ അദ്ദേഹം വേഗം രാഘവൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയും ശക്തമായ ഒരു തൊഴി വച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ശക്തമായ തൊഴിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാര്യസ്ഥൻ രാഘവൻ പടിവഴി ഉരുണ്ടുരുണ്ട് മുറ്റത്തെ മഴ കാരണം ചേറു പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് പതിച്ചു മേലാസകലം ചേറ് പടർന്നിരുന്നു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാതെ രാഘവൻ കുറുക്കും തടവിക്കൊണ്ട് മുറ്റത്ത് തന്നെ നിന്നു എന്റെ തമ്പ്ര എപ്പോഴാ ഉറങ്ങിപ്പോയതെന്ന് നിശ്ചയമില്ല ഏതായാലും അതിനുള്ള ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അടിയനോട് ക്ഷമിക്കണം തമ്പ്ര കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ചിത്തൻ തമ്പുരനെ രാഘവൻ താണുവണങ്ങി പോട്ടെ സാരമില്ല ഏതായാലും ദേഹം മുഴുവൻ ചേറായിരിക്കുന്നു താൻ പോയി കുളത്തിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിയിച്ചിട്ടും വാ തന്നോട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കാനുണ്ട് വേഗമാകട്ടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ മുഖത്ത് നിരാശയും ഭയവും ഒരുപോലെ കാണപ്പെട്ടു അത് മനസ്സിലാക്കിയ രാഘവൻ വേഗം തന്നെ കുളം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു അപ്പോഴേക്കും അവിടെയെല്ലാം ചെറുതായി കോട വീഴുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു കുളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രാഘവനെ സുഗന്ധി ജനാല പഴുതിലൂടെ കണ്ടിരുന്നു മെല്ലെ സുഗന്ധിയുടെ അതിരങ്ങളുടെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നും കൂർത്ത കൊമ്പലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ കണ്ണുകൾ രക്തവർണ്ണത്തിലായിരിക്കുന്നു രാഘവന്റെ കയ്യിലെ റാന്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചം 
കുളം ലക്ഷ്യമായാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സുഗന്ധയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സുഭദ്ര എന്ന ദുരാത്മാവ് മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് മറയുവാൻ തുടങ്ങി ഇതേ സമയം കുളക്കടവിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ആ ചിത്തൻ എന്ന ദുർഗുണം നിശ്ചയമില്ല അവന്റെ അച്ഛന്റെ കാലം മുതലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അന്നൊന്നും എനിക്ക് നേരെ ഉഫ് ആരും ഇങ്ങനെ പ്രഹരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വട്ടം എന്നെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്ത ചിത്തന്റെ അച്ഛനായ ആ ചിത്രൻ തമ്പുരാനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നത് താനാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന സതി എന്ന ആചാരപ്രകാരം ഭർത്താവിൻ്റെ ചിതയിൽ ഭാര്യയും ചാടി ആത്മഹുതി ചെയ്യണമെന്ന ആചാരമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കല്ലിൽ രണ്ടു മാങ്ങ എന്ന പോലെ അച്ഛൻ തമ്പുരാനെ കൊല്ലുകയും അതിനോടൊപ്പം തമ്പുരാട്ടി സ്വയം ആത്മഹൂതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരുടെ കണക്കാക്കപ്പെടാത്ത സ്വത്തുവകകളെല്ലാം അവരുടെ ഏക മകനായ ചിത്തൻ്റെ പേരിലാവുകയും ചെയ്തു എല്ലാം ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ പേരച്ചിറകിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടുകൂട്ടത്തിൻ്റെ സംശയം എന്നിലേക്ക് തിരിയുമായിരുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു ചിത്തൻ തമ്പുരാനെ കൊന്നാൽ പിന്നെ ഈ സർവ സ്വത്തിൻ്റെയും അവകാശം എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യസ്ഥൻ രാഘവൻ റാന്തൽ പടിയിൽ വച്ച ശേഷം തൻ്റെ മേൽവസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചു വച്ച് കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോഴും അവിടെ മാകം അഴുകിയ മാംസത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം തളം കെട്ടി നിന്നു ഹൈ എന്ത് ദുർഗന്ധ ഇത് ഇല്ലത്തെ വാല്യക്കാരികൾ ഈ കുളത്തിനെ നശിപ്പിച്ചെന്നാ തോന്നണേ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ മാകം ഒരു ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി ആ സമയത്തായിരുന്നു രാഘവൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടത് കുളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും എന്തോ ഒരു സാധനം തനിക്ക് നേരെ വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ രാഘവൻ പടിയിൽ വച്ചിരുന്ന റാന്തൽ വിളക്കുമെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു മിന്നൽ പണർപ്പ് കുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പതിച്ചു ആ മിന്നലിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ രാഘവൻ വ്യക്തമായി കണ്ടു വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സുഗന്ധയുടെ ജീവനറ്റ ശരീരത്തെ ഇത് കണ്ട് ഭയന്നു പോയ രാഘവൻ വേഗം തിരിഞ്ഞ് കുളത്തിൻ്റെ പടി ലക്ഷ്യമാക്കി നീന്തി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തത്തെ കണ്ട രാഘവന് തൻ്റെ സമനില തെറ്റുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു വിധേനെ പടിയിലേക്ക് കയറിയ ആ മനുഷ്യൻ കുറച്ചു സമയം അവിടെ തന്നെ നിശ്ചലനായി നിന്നു ആ സമയത്തായിരുന്നു കുളത്തു നിന്നും തനിക്ക് നേരെ ആരോ നീന്തിയടുക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടത് ഭയത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്താവിൽ നിന്നിരുന്ന രാഘവൻ പതിയെ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി റാന്തലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അയാൾ വ്യക്തമായി കണ്ടു തനിക്ക് നേരെ നീന്തിയടക്കുന്ന സുഭദ്രയുടെ പൈശാചിക രൂപത്തെ ആ ഭയാനകമായ ദൃശ്യത്തെ കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ത്രാണിയില്ലാതെ രാഘവൻ തിരിഞ്ഞോടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ മുന്നിലിതാ ചിത്രം തമ്പുരാൻ നിൽക്കുന്നു രാഘവ താനെന്താ അന്ന് എനിക്ക് സംഭാരത്തെ ചേർത്ത് തന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ നെഞ്ചിൽ ചെറുതായി വേദന നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിത്രം തമ്പുരാൻ ഓരോ പടിയും കടന്നുകൊണ്ട് രാഘവന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ചിത്രം തമ്പുരാന്റെ അതിരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു കറുത്ത ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കുഴികൾ മാത്രമാണ് രാഘവന് കാണുവാൻ സാധിച്ചത് ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചിത്രം തമ്പുരാൻ രാഘവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പേടി ചരണ്ടുപോയ രാഘവൻ പിന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുകയും കാല് തെറ്റി കുളത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുകയും ചെയ്തു രാഘവനോടൊപ്പം കുളത്തിലേക്ക് വന്ന് വീണ രാന്തൽ വെളിച്ചവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അണഞ്ഞുപോയി എന്നും ഭൂരിരട്ട് മാത്രം അപ്പോഴേക്കും മഴയും ശക്തമായി പെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി രാഘവൻ എത്ര അലറിക്കരഞ്ഞിട്ടും ആ ശബ്ദം വെളിയിലേക്ക് കടന്നില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ രാഘവന്റെ തൊട്ടു പുറകിലായി ആരോ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷേ പേടി കാരണം രാഘവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല മരവിച്ച ശരീരവുമായി അയാൾ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു രാഘവേട്ടാ ദാഹിക്കുന്നു 
സുഭദ്രയ്ക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്റെ ദാഹമകറ്റാൻ രാഘവേട്ടന്റെ രക്തം എനിക്ക് വേണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഭദ്ര തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രാഘവന്റെ തോളിൽ തന്റെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് പിടുത്തമിടുകയും പതിയെ അയാളെയും കൊണ്ട് ആ യക്ഷി കുളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കണ്ടു നിന്ന തവളകൾ ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കോരിച്ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനം വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മാനത്ത് കാതടപ്പിക്കുന്ന ഇടിമഴക്കവും അതിനു കൂട്ടായ മിന്നലും ഭൂമിയിൽ വന്നു പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വൻവൃക്ഷങ്ങൾ ശക്തമായ കാറ്റിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ കടപുഴകി വീഴുവാൻ തുടങ്ങി കുന്നുകളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വന്ന ജലം പുഴയിൽ വന്ന് പതിക്കുകയും അതോടെ പുഴയുടെ വെള്ളം കരയിലോട്ട് കയറുവാനും തുടങ്ങി ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇലഞ്ഞി ദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രളയവും തലപൊക്കി അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ആ പ്രളയം കാറം തിന്നുവാൻ തുടങ്ങി അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ മറുകരയിലിരുന്ന ദേവാനന്ദ തിരുമേനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം നിസ്സഹനായിരുന്നു മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തി കിട്ടണേ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ മറ്റൊന്നും ആ വൃത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പതിയെ പതിയെ ആ ഇലഞ്ഞി ദേശത്തെ മുഴുവനായി കൂവാത്തിപ്പുഴ മുഴുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇല്ലശ്ശേരി മനിലെ തമ്പുരാൻ തൻ്റെ ചാരുകാശ്രയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്തായിരുന്നു ഇല്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും അമ്മണിയമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എല്ലാം പോയി തമ്പുരാ എല്ലാം നശിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം നശിച്ചിരിക്കുന്നു വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമ്മണിയമ്മ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ മരവിക്കുന്നതായി ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്താ അമ്മണിയമ്മേ എന്താ എന്താ കാര്യം വ്യക്തമായി പറയ കുഞ്ഞും അമ്മയും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതേ സമയം ഇലഞ്ഞി ദേശത്ത് വന്നു ഭവിച്ച ആ മഹാമാരിൽ നിന്നും കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അവർക്ക് വന്നെത്തിയ ആ ഭാഗ്യം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുഴയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇലഞ്ഞി ദേശത്തിൻ്റെ കര ലക്ഷ്യമാക്കി തടിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മരത്തിലും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്ന പലരെയും തടിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിരുന്നു ദൂരെ നിന്നും ഇരുട്ടിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ പതിയെ ഇലഞ്ഞി ദേശത്തേക്ക് വന്നു പതിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് അവർക്ക് തടിയെ പോലെ തോന്നിച്ചിരുന്ന ആ വസ്തു ഒരു കൂട്ടം മുതലകളായിരുന്നുവെന്ന് കുന്നുകളുടെ മുകളിൽ വിഹരിച്ചിരുന്നവ ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്ക് മൂലം ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ എത്തിയ ആ ജന്തുക്കൾ എല്ലാത്തിനെയും വേട്ടയാടുവാൻ തുടങ്ങി വിവരം കേട്ടറിഞ്ഞ് പല ദേശത്തു നിന്നും ആളുകളും സായിപ്പന്മാരും ഇലഞ്ഞി ദേശത്തിന് മറുകരയിലെത്തിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നിരുന്ന മുതലകളെ കണ്ടതോടെ അവരും നിസ്സഹാരായി നിന്നു പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അവർക്കൊപ്പം ദേവാനന്ദ തിരുമേനിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരും കൊലകളെ നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്കായുള്ളൂ അവസാന ജീവനും കാർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ആ മുതലകൾ എല്ലശ്ശേരി മന ലക്ഷ്യമാക്കി നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അമ്മണിയമ്മേ എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ നീലിമയും മരണപ്പെട്ടെന്നോ ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഇതും പറഞ്ഞ് ചിത്തം തമ്പുരാൻ പൊട്ടിക്കരയുവാൻ തുടങ്ങി സമാധാനപ്പെടു തമ്പുരാൻ അടുത്ത മരണപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളാണ് അമ്മിണി അമ്മയിൽ ഉണ്ടായ ശബ്ദമാറ്റം ചിത്തൻ തമ്പുരാനെ തെല്ലൊരമ്പരിപ്പിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്നായിരുന്നു തമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ അത് യക്ഷിയാണ് തമ്പുരാനെ കൊല്ലുവാൻ അത് വന്നിരിക്കണേ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയ തമ്പുരാൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നുപോയി മരണത്തോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് കിഴഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന അമ്മിണി അമ്മയായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത് എൻ്റെ തമ്പുരാനെ എൻ്റെ തമ്പുരാനെ ഈ യക്ഷി തമ്പുരാട്ടിയും അവിടെ നിന്ന എന്നെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും വക വരുത്തി ആ 
കൈ കുഞ്ഞിനെ പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ല തമ്പുരാനെ വാക്കുകൾ മൊഴിപ്പിക്കാതെ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അമ്മിണിയമ്മയും പരലോകം പോകി അവിടെ മാകം ചുടു രക്തത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം പടർന്നിരുന്നു നീ നീ ആരാ ആരാ നീ ഭയത്തോടെ പിറകിലോട്ടേക്ക് മാറി തമ്പുരാൻ വിറയാറുന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോഴായിരുന്നു തമ്പുരാന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം ഉയർന്നത് തമ്പുരാനെ ഇത് ഞാനാ സുഗന്ധി ഞാൻ സുന്ദരിയല്ലേ പറ തമ്പ്ര ശരീരമാസകലം രക്തം വാർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഗന്ധിയുടെ രൂപം കണ്ട ചിത്തം തമ്പുരാൻ അറിയാതെ നിലവിളിച്ചു പോയി അതേ സമയത്തായിരുന്നു ചിത്തം തമ്പുരാന്റെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തു നിന്നും രാഘവന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ തമ്പ്രാന്റെ കൂടെ നിന്നതല്ലേ എന്നിട്ടും അടി എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് അങ്ങ് തൊഴിച്ചില്ലേ അടിയനത് പെരുത്തു വിഷമായി ഇനി തമ്പ്രാനും വിഷമിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ രാഘവന്റെ ശരീരത്തിലെ മാംസങ്ങൾ അടർന്നു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ തന്റെ സമനില തെറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നി തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സുഭദ്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ തൊഴു കൈയോടെ സുഭദ്രയുടെ മുന്നിൽ സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു എന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെയും നീ കൊന്നു കളഞ്ഞു നിന്റെ മരണവും അതുപോലെ ഭീകരമായിരിക്കും പതിയെ പതിയെ സുഗന്ധിയും രാഘവനും ചിത്തൻ തമ്പുരാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പേടിച്ചരണ്ട ചിത്തൻ പുറകിലോട്ടേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു പുറകിൽ നിന്നും വലിയൊരു വസ്തു തന്റെ കൈയെ കടിച്ചു വലിക്കുന്നത് ചിത്തൻ തമ്പുരാൻ കണ്ടത് പതിയെ അത് ചിത്തൻ തമ്പുരാനെ കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി പുറത്തു മുഴുവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തന്നെ കടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ തമ്പുരാനെ അതൊരു മുതലയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത നിമിഷം അലറി കരയുവാൻ തുടങ്ങിയ ചിത്തൻ തമ്പുരാനെയും കൊണ്ട് ആ മുതല വേഗത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഓടിയിട്ടുപോയി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുണ്ടായ ശക്തമായ തിരമാലകളാൽ ഇല്ലശ്ശേരി മനയെ മുഴുവനായി തകർത്തു കളഞ്ഞു സമയം പുലർച്ചെ പതിനൊന്നോടടുത്തിരിക്കുന്നു പതിയെ ഇലഞ്ഞി ദേശത്തു നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നൂറായിരം മുതലകളും പുഴയോടൊപ്പം ഒഴുകി ദൂരെ എങ്ങോട്ടോ മറഞ്ഞു കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി പല മാറ്റങ്ങളും വന്നു തുടങ്ങി എന്നിട്ടും ഇലഞ്ഞി ദേശം മാത്രം മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഒരു കൊടുങ്ങുവനമായി മാറിക്കിടക്കുകയാണ് കാലം പോകവേ ജനങ്ങൾ ആ ദേശത്തിന് പുതിയൊരു പേരും ഇട്ടുകൊടുത്തു മന്ത്രക്കാട് അവിടെ മരിച്ച ജനങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഇന്നും അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വായ്പ് അവിടെ പോയ ആരും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല എന്താ കുട്ടികളെ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സുധീറിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ട നിരഞ്ജന് ഒന്ന് തലയാട്ടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ശരി കുട്ടികളെ സമയമേറെയായി പോയി കിടന്നുറങ്ങുക നാളെ സംസാരിക്കാം അപ്പോഴും ആ മന്ത്രക്കാടിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം നിരഞ്ജന മനസ്സിൽ തങ്ങി നിന്നു 